ఎన్హెచ్ కు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ స్పాట్ పేమెంట్ ఆప్షన్ లో కేవలం ఇరవై ఐదు లక్షలు మాత్రమే అది కూడా నూట ఎనభై మూడు గజాల భూమిలో సార్ నమస్తే సార్ రాంప్రసాద్ గారు నమస్తే విష్ణు గారు నెల్లూరు వెళ్ళొచ్చారు ఏడు సంగతులు అవును సార్ ఏమున్నాయి సార్ ఏదో వెడ్డింగ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాను ఊరు వెళ్ళాను మీకు మీ ఊరు వెళ్ళాలంటే అన్ని అన్ని దొరుకుతాయి ఏదో ఒక వంక గుడ్ సార్ ఇంకేంటి నెల్లూరు విషయాలు ఏంటి ఏమున్నాయి సార్ వెళ్ళినప్పుడు సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో కలుస్తుంటాము ఫ్రెండ్స్తో కలవడం బాగా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్తో కలవడం అంటే ఏ కాఫీ షాప్ లోనో టిఫిన్ సెంటర్ లో కాఫీ అయితే ఏంది వేరే అయితే అంతకు మించి పెద్ద పెద్ద మీటింగ్ లో ఉండవు ఓకే అయితే యాజ్ యూజువల్ గా ఈసారి కూడా ఫ్రెండ్స్ తో కాఫీ షాప్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాం మాట్లాడుకుంటుంటే ఒక ఫ్రెండ్ ఇల్లు కొలాలని చూస్తున్నాడు సో ఇల్లు కొలాలని చూస్తుంటే మిగతా ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే అతనికి ఏదన్నా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్న ఇల్లు తీసుకో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ రెడీ అవుతుంది కదా తక్కువకే వస్తుందని చెప్పారు ఇంకొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్పారంటే అరే అలా వద్దరా చాలా రోజులు వెయిట్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ అవి వేస్ట్ అయిపోతాయి ఒక వన్ టూ మంత్స్ లో ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి రెడీ టు ఆక్యుపై ఉండే ఇల్లు తీసుకోమని మాట్లాడుకుంటున్నారు సరే మధ్యలో నన్ను కూర్చోబెట్టారు పంచాయతీకి బాబు ఐఎమ్ నాట్ ద రైట్ పర్సన్ ఇది ఈ తీర్పు ఇవ్వడానికి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి నేను రైట్ పర్సన్ కాదు హైదరాబాద్ లో మా రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఆయన అయితే సర్టిఫైడ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానర్ సో మా స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు మీ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆయనతో మాట్లాడి సో ఆయన ద్వారా మీకు సమాధానం తెలియపరుస్తానని చెప్పాను మరి మా ఫ్రెండ్స్ మధ్య వచ్చిన ఈ డిస్కషన్ కి ఈ పంచాయతీకి మీరేం తీర్పిస్తారు తీర్పే ఉంది సార్ మంది మనం ఎవరు తీర్పు ఇవ్వడానికి ఓకే ఎస్ ఇప్పుడు ఇది చాలా బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది చాలా మందికి ఇప్పుడు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉండి ఫోర్ ఇయర్స్ లో త్రీ ఇయర్స్ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ కి ట్వంటీ సెవెన్ జనవరి కి ట్వంటీ ఫైవ్ డిసెంబర్ కి ఇస్తాడు తీసుకోవచ్చు ఆ తక్కువ ప్రైస్ లో వస్తుంది అన్నారు చాలా మందికి ఈ డౌట్స్ అందే ఏమైనా నడుస్తుంది యాక్చువల్గా నేను కూడా అనుకున్నా ఇది అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎస్ కొనుక్కోవచ్చు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తీసుకోవచ్చు కానీ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే దాస్ సింపుల్ ఫైవ్ స్టైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొరకు అయితే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కొనండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి మీ రెండు ఎవరో ఉంటారో మీకు రెంట్ వస్తుంది లేదా ఒక రేట్ వచ్చాక అమ్మేస్తారు ప్రాఫిట్ తీసుకుంటారు ఎస్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్టీ ఇస్ రైట్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ మీరు ఉండటానికి అయితే రెడీ టు ఆక్యుపై కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక అండర్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్న ప్రాపర్టీని మీరు ఒక వన్ ఫ్లోర్ కొంటే సింపుల్ ఫైవ్ వరకు రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకోండి ఇప్పుడు అంతకంటే తక్కువలో లేవు కూడా వన్ ఫ్లోర్ కొన్నట్లయితే వాళ్ళు స్లోలీ డిస్బర్స్మెంట్ అయిన ప్రకారం మీరు లోన్ కడుతూ పోతారు అంటే ఫోర్ ఇయర్స్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ఫోర్ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోన్ డిస్బర్స్ అయిపోతుంది అయిన దానికి అయినట్టుగా మీరు వడ్డీ కడతారు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ కోటి రూపాయల ప్రాపర్టీ తీసుకుందాం మనం కోటి రూపాయలు కనుక లోన్ మీకు రిలీజ్ అయిందంటే నైన్ పర్సెంట్ వడ్డీ వేసుకున్న సంవత్సరానికి మీరు తొమ్మిది లక్షలు వడ్డీ రూపంలో కడతారు ఓకే అయితే ఇదేమి ఒకేసారి డే వన్ ఏ కోటి రూపాయలు రిలీజ్ చేయడు కదా వాడు స్టేజ్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఏ స్టేజ్లో ఉంటే అంత రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఫోర్ ఇయర్స్లో కలిపి మీరు ఏమి నాలుగు ఇంటూ తొమ్మిది లక్షలు చొప్పున కట్టరు ముప్పై ఆరు లక్షలు కట్టరు ఆ ఫేజ్ వైజ్గా వెళ్తే సగం కడతారు టెక్నికల్గా మీరు యాక్చువల్గా అంతా వేసుకుంటే బిల్డర్ ఇచ్చిన దాని షీటు ఫోర్ ఇయర్స్లో కలిపి మీరు కట్టే ఇంట్రెస్ట్ మేబీ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది సో ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ యువర్ పేయింగ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎగ్రీ అంతే కదా ఫోర్ ఇయర్స్లో కలిపి పద్దెనిమిది లక్షలు మీరు వడ్డీగా కడతారు అసలు వరీ అవ్వకండి అది అసలు అడ్జస్ట్ అయిపోద్ది కాబట్టి వడ్డీ గురించి వరీ అవ్వాలి పద్దెనిమిది లక్షలు వడ్డీగా కడతారు మరి నాలుగేళ్ళు మీరు బయట రెంట్ కుంటారుగా కోటి రూపాయల ప్రాపర్టీ అంటే మన స్టాండర్డ్ లెక్క పాతిక వేలు రెంట్ సింపుల్ ఒకటే రూడ్ కోటి రూపాయల ప్రాపర్టీ అంటే పాతిక వేలు రెంట్ హైదరాబాద్లో నెలకి పాతిక వేలు రెంట్ అంటే సంవత్సరానికి మూడు లక్షలు రెంట్ కడుతున్నారు మరి నాలుగేళ్లలో పన్నెండు లక్షలు పన్నెండు లక్షలు రెంట్ మీరు అవుట్లో ఉంటుంది యాజ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ కింద ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ కట్టారు అంటే థర్టీ ల్యాక్స్ ఈజ్ ది కాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసినందుకు గాను మీకు అవుతుంది ఇప్పుడు నేను కోటి రూపాయల ప్రాపర్టీ కొంటే ఫోర్ ఇయర్స్లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్లోర్ అయింది వన్ పాయింట్ త్రీ క్రోర్ అవుద్ది అంటే పెద్దగా వచ్చిన ప్రాపర్టీ ఏమి లేదు మీరు థర్టీ ల్యాక్స్ ఈ లోపు స్పెండ్ చేస్తున్నారు కదా
సో అదే రెడీ టు ఆక్యుపై అయితే మీకు అర్థమైపోద్ది కదా ఫిట్ అయితే తీసుకుంటారు లేదంటే మీరు బయటకు వచ్చి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లాక్ ఇన్ అయిపోతాం ఓకే సో అలా అని మరి అయితే ఇంకొక ఇంకొక ఇక్కడ ఇంకొక ఇబ్బంది వస్తుంది చాలామందికి ఇప్పుడున్న శాలరీ తక్కువ అంటే ఈ రోజు ఉన్న శాలరీకి ఎలిజిబిలిటీ అంత రావట్లే లోన్ కానీ అతనికి చిన్న ప్రాపర్టీ నచ్చదు పెద్ద ప్రాపర్టీ కావాలి ఆయన అవసరం పెద్ద ప్రాపర్టీ కాబట్టి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో తీసుకుంటే ఈ లోపు శాలరీ పెడితే స్లోలీ లోన్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సెట్ అయిపోతుంది కోటి రూపాయల ప్రాపర్టీని ఈ రోజు కొని ఫోర్ ఇయర్స్లో కోటి రూపాయలు ఈ రోజు అయితే లోన్ ఎలిజిబిలిటీ యాభై లక్షలు ఉంది సరే ఒక డెబ్బై లక్షలు ఉంది ఇంకా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో శాలరీ పెరుగుతుంది కదా ఈ లోపు నాకు కూడా శాలరీ పెరిగితే లోన్ ఎలిజిబిలిటీ పెరిగిపోద్ది ఫుల్ లోన్ వచ్చేస్తా అని చెప్పి తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ అయితే ఎందుకంటే హౌస్ అనేది మీకు ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లాగా ఉండాలి ఈ రోజు తీసుకొని రేపు మారుస్తా అంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ కూడా ఉంది ఎవరు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్లో పెళ్లి కొన్న నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ పర్మనెంట్ హౌస్ అది వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ హౌస్ కాదు థర్టీ ఇయర్స్ ఇల్లు కొన్న ప్రతి ఒక్కరు ఫార్టీ ఫైవ్ లోపు ఇల్లు మారుస్తున్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉంటే ట్రిపుల్ ట్రిపుల్ ఉంటే విల్లా లేదా మామూలు స్టాండర్డ్ అపార్ట్మెంట్ ఉంటే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ గేటెడ్లో ఉంటే విల్లా గేటెడ్ కమ్యూనిటీ సో ఏది పర్మనెంట్ కాదు కానీ ఈరోజు అది అంత నమ్మశక్యంగా ఉండదు పదేళ్ళకి తెలుసులేం సో ఈ ఇల్లు కొనడం అయితే తప్పలేదు ఎప్పుడైనా కొనుక్కోవాలి సో మీరు స్టే చేయాలనుకుంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియను రెడీ టు ఆక్యుపై తీసుకోండి లేదు కొంతమంది దే ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఈ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లు ఫ్రీలాన్స్లు కొని డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకున్న ఒకే ఒక్క లోన్ ఎలిజిబిలిటీని బేస్గా తీసుకొని ఫ్రీలాన్స్ ఆఫర్లు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లు కొనేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లోన్ కూడా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఓకే నో ఈఎంఐ టిల్ పొసిషన్ అంటాడు మీకు చేతిలో పెట్టేంత వరకు ఈఎంఐ కట్టేది లేదు అలా ఒక ఆప్షన్ ఉంది డిస్బస్డ్ అమౌంట్కి ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టేది ఒకటి ఉంది ఇంకోటి ఫుల్ ఈఎంఐ కట్టేది ఉంది ఒకటేమో బిల్డర్కి నేను బ్యాంకర్కి ఒక ట్రై పార్టీ డీడ్ ఏదో ఉంటుంది ఆ డీడ్ ప్రకారం ఏమంటాడు అంటే బుకింగ్ అమౌంట్ ఇచ్చేసాయి ట్వంటీ ల్యాక్స్ నీ లోన్ ఈఎంఐ ఓన్లీ ఫుల్ ఆక్యుపేషన్ వచ్చాకే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటాడు ఇంకప్పుడు రిస్క్ ఎక్కడిది మీరు కట్టిన డౌన్ పేమెంట్ ఆఫ్ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ మీది మీకు అంతా అయిపోయాక కదా అది కూడా చేస్తున్నారు అది ఎందుకు చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీకి ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి హోమ్ లోన్ తీసుకుంటే నైన్ పర్సెంట్కి వస్తుంది కదా కానీ బిల్డర్కి నైన్ పర్సెంట్ లోన్ రాదు అతనికి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అవుద్ది కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఆయన లోన్ తీసుకోకుండా మన పేరు మీద లోన్ తీసుకొని ఈ డబ్బులు ఆయన కన్స్ట్రక్షన్ వాడుకుంటాడు విచ్ గుడ్ స్ట్రాటజీ అందుకని ఏం చేస్తారు ఆయనకి మిగిలిపోతుంది కదా ఈ సెవెన్ పర్సెంట్ నీ నైన్ పర్సెంట్ ఏదో ఆయనే కడతాడు అదంతా ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ ఏది ఫ్రీ ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా నో ఈఎంఐ స్టిల్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అక్కడ లింక్ అది అర్థం చేసుకోవాలి సరే మనకు పోయేది ఏముంది కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి అయిపోయి చేతిలో పెట్టిన దాకా ఈఎంఐ తీసుకోవడంటే హ్యాపీగా ఓకే ఓకే యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే డిస్బస్డ్ అమౌంట్కి ఓన్లీ ఇంట్రెస్టే పే చేస్తారు ప్రిన్సిపల్ పే చేయరు ఇంకోటి బోత్ సో మన వెసులుబాటును బట్టి ఇన్కమ్ లెవెల్ని బట్టి చూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక క్యాచ్ ఉంది రెడీ టు ఆక్యుపై తీసుకుంటే మీరు జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్టీకి జిఎస్టీ పే చేయాలి ఓకే ఓకే ఇదేంటి ట్విస్ట్ అంటే జిఎస్టీ అంటే ఏంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీకి జిఎస్టీ అప్లికేబుల్ కాదు రెడీ టు ఆక్యుపై ఓసీ వస్తే దానికి జిఎస్టీ అప్లికేబుల్ కాదు కానీ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి అప్లికేబుల్ ఎందుకంటే వెన్ యూ బై అండ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ యువర్ నాట్ బయింగ్ అ ప్రాపర్టీ యువర్ బయింగ్ అ స్టేజ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో దానికి జిఎస్టీ అప్లికేబుల్ ఉంటుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ అండ్ వన్ క్రోర్ ప్రాపర్టీస్ బిగ్ కదా సో ఇట్లా కొన్ని హిడెన్ పారామీటర్స్ వచ్చేస్తాయి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఎంఈడీస్ కాస్ట్ అది చెప్తారు ఈరోజు మేజర్ బిల్డర్స్ అయితే మొత్తం క్లియర్గా వేస్తున్నారు బట్ జిఎస్టీ ఈజ్ సంథింగ్ మీరు రెడీ టు ఆక్యుపైకి వెళ్తే జిఎస్టీ ఉండదు అది ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలిసిపోద్ది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాబట్టి మీరు ఉండటానికైతే రెడీ టు ఆక్యుపై బెస్ట్ మీ కెపబు మీ కెపాసిటీ కూడా తెలుసు కట్టగలిగితే తీసుకుంటారు లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు నాకు ఉన్న జీతం తక్కువ ఈ లోపు జీతం పెరుగుతుంది పెరిగే జీతంలో నాకు లోన్ వచ్చేస్తుంది అని తీసుకుంటే ఒకవేళ పొరపాటున అటు ఇటు
ఇంకా నన్ను అడిగితే నా పర్సనల్ వ్యూ అయితే రైటు హక్వే కన్నా సెకండ్ హ్యాండ్ ఈజ్ మోర్ బెస్ట్ అది ప్రూవెన్ అవును ప్రూవెన్ అది రైటు హక్వే అంటే రీసెంట్గా మేకప్ వేసింది కదా గొప్పగా కనపడుతుంది కొత్తగా ఏ ఫ్లాట్ చూసినా ఒక ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు పోతే రియాలిటీ బయటకు వస్తుంది యూ బై అట్ ది రైట్ ప్రైస్ ఎంతవరకు ఫ్లాట్ క్వాలిటీ ఉంది వాడారు సీపేజ్ ఏంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏంటి ఇవన్నీ తెలుస్తుంది వైరింగ్ ఏం వాడాడు ఎక్కడ పోయాయి ఎక్కడ వచ్చాయి ఈడి చేయించిన ఫుడ్ వర్క్ సస్తేనా ఏందా లేదా పోతే దాని కాస్ట్ తీసేస్తాం కదా ఫుల్ క్లారిటీ ఇంక ఎమ్యూనిటీస్ ఏమి ఉండవు కాస్ట్ సపరేట్గా జిఎస్టీ ఉండదు బ్యాంకర్ కూడా ఈజీగా అవైలేట్ చేసి మీకు లోన్ ఇస్తాడు సో అంటే ఇది నచ్చపోవచ్చు అంటే ఎవరికైతే దేర్ ఓకే విత్ గోయింగ్ ఫర్ సెకండ్ హ్యాండ్ ఇస్ ఫైన్ లేదా రైట్ ఆక్యుపై లేదు సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఆప్షన్ అదే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను కానీ అక్కడ రిటర్న్ ఎంత అనేది ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి నేను పెడుతుంది అంతే ఇప్పుడు అందరు ప్లాన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రెడీ టు ఆక్యుపై వచ్చి ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బిల్డర్ టు బిల్డర్ ఏరియా టు ఏరియా పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ వాడు సిక్స్ థౌసండ్కి వేస్తున్నాడు ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్కి ఫైవ్ ఎయిట్కి వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సిక్స్ కొంటే వీడు చేసే లోపల నైన్ అయిపోద్ది కదా అంటాడు ఫోర్ ఇయర్స్లో నైన్ అయిపోద్ది కదా ఫర్ ఎ సెఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ అవటం అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ మీకు వచ్చేది రేట్ అది లెక్కేయాలి కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓవర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓవర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే మనలో మళ్ళీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ కొడతారు అది రాంగ్ కాంపౌండింగ్లో తీసుకోవాలి కదా ఫోర్ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీ అంటే ఎంత మేబీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ రేట్ని అది చూసుకోవాలి కానీ దాని గురించి మీరు లాస్ అవుతుంది ఎంత మీరు పే చేస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సో అలా క్యాల్కులేషన్ తీసుకోవాలి సో ఏది రాం కాదు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు కానీ ఫ్యూచర్లో రాని జీతాలు జీతాలు పెరిగా కట్టగలను అనే దాంట్లో తీసుకుంటే మీరు టెన్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు పెరగచ్చు అది పెరిగిన దాకా ఆఫర్ ఆ రివైజ్ లెటర్ వచ్చిన దాకా టెన్షనే కదా లోన్ పెంచుకోవాలంటే మీకు శాలరీ పెరగాలి అది మీ చేతిలో ఉండదు మీరు ముందు పెరుగుద్ది అనుకున్నారు అప్పుడు మళ్ళీ టెన్షన్ ఎందుకు కదా సో ఈ అన్ని పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేసి తీసుకోండి జిఎస్టీ ఇస్ వన్ బిగ్ థింగ్ దట్ వన్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ షేప్ యూ విల్ గెట్ టు నో అండ్ సీ ఇన్ ది రెడీ హౌస్ ఇప్పుడు కొంతమంది మేజర్ బిల్డర్స్ అయితే సైట్లో కూడా అలౌ చేయట్లా నాట్ ఈవెన్ మోడల్ హౌస్ లేదు సైట్లోకి అలౌ చేయడు ఎక్కడో ఆఫీస్లో పెట్టి పేపర్ మీద చూపిస్తే అమ్మేస్తున్నాడు అంటే రిపుటేషన్ ఉన్న బిల్డర్స్ ఓకే చదువుమంది వరకు రిపుటెడ్ బిల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో ట్రాక్ రికార్డ్ చూసినా ఆన్ టైం ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ చేసేవాళ్ళు పది మందిలో ముగ్గురికి మించి లేరు మరి ఆ రిస్క్ కానీ చెప్పడం అందరూ ఎలా చెప్తారు ఆన్ డాట్ గ్యారంటీ సార్ మా అందరు మొత్తానికి ఈ ప్రీ లాంచ్లు ఈ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రీ లాంచ్ ఇంకా చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది ఇంకా పెద్ద సబ్జెక్ట్ మొత్తానికి వీటి జోలికి వెళ్ళకుండా ఉంటే మంచిది అంటే వెళ్ళొచ్చు యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాల్కులేటర్ రిస్క్ అక్కడ కూడా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా బిగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ పేమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ అయ్యాక పొసిషన్ అయ్యాక మీరు అంటే ఓకే యూ కెన్ టేక్ దట్ కాల్ సార్ మొత్తానికి నెల్లూరులో మొదలైన పంచ అయితే ఇవాళ ఇక్కడ ఏదో ట్రై చేసాం అంతే తగ్గు ఉంటే అని చెప్పలేం కానీ మన ఒపీనియన్ మనం చెప్పాం ఇట్స్ అప్ టు పీపుల్ మొత్తానికి రామ్ ప్రసాద్ గారి దగ్గర దానికి ఒక తీర్పు ఒక అడ్జ్మెంట్ అయితే దొరికింది నెల్లూరు వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి పడుకోండి అండి వీళ్ళు ఇట్ నో ఇష్యూ డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు రైట్ అండి థ్యాంక్స్